Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hili kutoka umoja wa mataifa asilimia kumi tu ya wafanyakazi hupokea karibu nusu ya malipo yote duniani kwa mujibu wa shirika la ILO. Wanawake wa Syria na Jordan wavunja miko na kunusuru familia zao. Na leo katika mashinani tunelekea visiwani Zanzibar. Ujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika Mimi ni Grace Kanea ikusalimu leo Alhamisi ya Julai 4 mwaka 2019 siku ya uhuru wa Marekani ambayo ni siku ya mapumziko kwa hapa Marekani. Karibu. Utafiti wa shirika la kazi ulimwenguni ILO unaonyesha kwamba ukosefu wa usawa ni wa viwango vya juu katika ulimwengu wa kazi. Jason Nyekundi na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti huo wa ILO uliotolewa leo kutokana na utafiti wa kitaifa, kikanda na kimataifa, asilimia kumi ya wafanyakazi hupokea asilimia 48.9 ya idadi yote ya malipo kimataifa wakati asilimia hamsini ya wafanyakazi ambao wanapokea mshahara mdogo kabisa wanapata asilimia 6.4. Ripoti ya kwanza kabisa ya ILO inaonyesha upungufu wa ukosefu wa usawa katika mapato kimataifa tangu mwaka 2004. Hata hivyo, hii si kutokana na kupungua kwa ukosefu wa usawa ndani nchi katika kiwango cha kitaifa. Ukosefu wa usagwa unaoongezeka bali ni kwa sababu ya kuendelea kuimarika chumi zinazoibuka ikiwemo China na India. Takwimu zinaonyesha kwamba kimataifa pato la kitaifa inalowafikia wafanyakazi limepungua kutoka 53.7 mwaka 2004 hadi 51.4 mwaka 2017 ambapo ILO imesema ongezeko la mapato ya watu tajiri huendana na hasara kwa wengine ikiwemo wenye kipato cha wastani na kipato cha chini. Ripoti ya ILO imesema kiwango cha mshahara wanaopokea kundi la kipato cha wastani asilimia sitini ya wafanyakazi wote kilipungua mwaka 2014 na 2017 kutoka 44.8 hadi 43 na wakati huo huo Kiwango wanachopokea wanaolipwa mshahara mkubwa kiliongezeka kutoka asilimia 41.3 hadi 53.5. Miongoni mwa nchi ambazo wanaopokea mshahara wa juu, mshahara uliongezeka ni Ujerumani, Indonesia, Italia, Pakistan, Uingereza na Marekani. Kupande wake nchi maskini huwa na idadi kubwa ya ukosefu wa usawa wa malipo hali ambayo inaimarisha madhila ya walio hatarini. Kusini mwa jangwa la Sahara, asilimia hamsini ya wafanyakazi wanaolipa mshahara mdogo wanapokea asilimia 3.3 ya kipato cha kazi kilinganishwa na muungano wa Ulaya ambapo kundi hilo hupokea asilimia 22.9 ya jumla ya pato la wafanyakazi. ILO imesema idadi kubwa ya wafanyakazi wanapokea mishahara midogo na kuwepo kwa kazi kwa wingi haimaanishi kuwa na kiasi toshelezi cha kukidhi mahitaji. Pato la wastani la nusu ya wafanyakazi wanaopokea kipato cha chini ni dola 198 kwa mwezi na asilimia kumi ya wafanyakazi wanahitaji kufanya kazi kwa zaidi ya karne tatu kufikia pato sawa na asilimia kumi ya watu tajiri kwa mwaka Nchini Jordan mradi ulioanzishwa na wanawake sita kwa ajili ya kutengeneza vitamtam sasa umekuwa na manufaa makubwa sio tu kwao pekee bali pia kwa jamii zao na ni kutokana na usaidizi kutoka shirika la kazi duniani ILO Patrick Newman na maelezo zaidi Kikundi hicho kikiwa na jina Azimat Sabaya au wanawake walocheza titi kilianzishwa miaka sita iliyopita na wanawake sita watatu wakitoka Syria na watatu wakitoka Jordan Wanawake hao walikuwa na lengo la kusaka fursa ili angalau waweze kupata kipato kusaidia familia zao na ndipo wakawa na duka la kuota vitu vitamu vitamu kama vile biskuti na visheti vakitumia mashini za kisasa. Naima Abdul ni mmoja wao na yeye anatoka Jordan na anasema Tulianza kwa kutengeneza vitamtamu tukazindua azimat sabaya lakini baadaye tukaanza kupata oda za vyakula. Jambo zuri ni kwamba tunatengeneza milo ya Kijordan, Kisiria na Kipalestina. Tunaandaa chochote kile kinachotakiwa. Bidhaa zetu zimeenea maeneo mbalimbali ya Jordan. Wakiwa wamevalia makoti yao meupe, vilemba kichwani wanawake hawa 
wameonekana kwa umakini zaidi wakiweka vitamu vitamu hivyo kwenye masinia ya chuma tayari kuoka bidhaa hizo na Wal Fahed ambaye ni mkimbizi kutoka Syria akisema kuwa maisha yake yalibadilika baada ya kuwa mkimbizi lakini aligundua kuwa ni lazima wote wafanye kazi yeye mumewe na hata watoto wake wote anasema alilazimika kutafutia kazi watoto wake ili wakidhi maisha ya familia yao nilisikia kuna mafunzo ya ILO nilikwenda na rafiki zangu tukawasilisha maombi na tukakubaliwa tulifanya mafunzo na nikajua sasa tutafanya vyema kwenye biashara ya vitamtamu wanawake hao walipitia mafunzo ya awamu ya pili ya jinsi ya kuanzisha biashara na kuuza bidhaa na kisha wakaunda kundi lao ambalo limepata mafanikio makubwa hata kuweza kuuza bidhaa zao kwa kampuni kubwa ya kuuza bidhaa tamtam na sasa Nawal anasema Awali ilikuwa vigumu kushawishi waume na watoto zetu kwa tunafanya kazi nje ya nyumbani. Tulianza kuja nao na kufanya nao kazi ili kuonyesha kazi iko ngumu kiasi gani. Na pia tukaanza kuwaajiri mume wa rafiki yangu alianza kufanya nasi kazi kusambaza oda wakati wa sikuku ya Eid na mume wangu alianza kutusaidia kuoka na hata kupika. Bonde ni mashinani leo tunamsikiliza B Modlin Castico waziri wa kazi uwezeshaji wa zee vijana wanawake na watoto katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambaye anazungumzia mchango wa mwanamke katika jamii usibanduke Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha sasa Muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN. Habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika Mimi ni Grace Kanea nikikumbusha kwamba unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkoa USW kwa taarifa na makala mbalimbali. Mbali. Tusonge mbele na taarifa zetu. Pamoja na lengo namba tatu kati ya malengo 17 ya maendeleo endelevu yani SDGs kusisitiza mpango wa kuhakikisha kila mtu anakuwa na afya bora ifikapo mwaka 2030 bado tafiti za shirika la afya duniani WHO zinakadiria kuwa watu takriban milioni hamsini kote duniani wana ugonjwa wa kifafa. Lakini swali ni je, ugonjwa wa kifafa ni nini? Daktari Juma Magogo Mzimbiri mtaalamu mbingu wa upasuaji wa ubongo kutoka Tanzania katika mahojiano na Arnold Kayanda wa Idhaya ya Kiswahili Umoja wa Mataifa amefafanua kwa kina na hapa anaanza kwa kuainisha ugonjwa huo. Ugonjwa wa kifafa umekuepo tangu enzi za zamani. Naweza kusema tangu enzi za mitume katika lugha ya haraka watu watakuwa wamelewa. Na kwa tangu enzi hizo ilikuwa haujafahamika vizuri lakini hivi sasa umeanza kufahamika vizuri kutokana na maendeleo ya kuwa na teknolojia ya vifaa kama vile CT scan eh, MRI pamoja na vipimo vya damu kwa ufupi tu ubongo ni kama mfumo wa nyaya za umeme ambao zinafanya kazi kwa kushirikiana lakini kila mmoja anafanya kazi kivi yake vyake endapo itatokea kuna mwingiliano au kuna mvurugano katika ule utendaji kazi wa ubongo kwa ku, ule umeme wa ubongo basi hicho ndio kinaweza kusababisha kifafa katika lugha rais sasa ubongo kila sehemu ya ubongo utakayoigusa inafanya kazi maalum kwa utapokuwa umeingilia kwenye kazi yake basi hicho kitasababisha kifafa sasa ni kitu gani kinaweza kikasababisha mvurugo au mvurugano wa huo umeme wa ubongo huenda ikawa ni uvimbe kichwani. Naweza kai imesababishwa na magonjwa infection kama vile eh, magonjwa ya ukimwi 
inaweza kusababisha viuvimbe katika sehemu za ubongo. Tunaweza tunaweza special occupying lesions. Lakini zipo sababu nyingine kwa mfano magonjo ya mshipa ya damu yenyewe kama vile stroke endapo itatokea mtu ampata shinikizo la damu ambapo ikasababisha damu aidha kuvuja ama kuganda hii pia inaweza kusababisha kukua kuna mvurugano katika ile network ya umeme wa ubongo napozungumzia umeme unatoka wapi ile mishipa ya fahamu ambayo ndio inayotengeneza ubongo yenyewe inazalisha umeme hata kama wewe unashindwa kuelewa kama ni umeme mkubwa ni umeme mdogo ambao e, unapokwenda e, kupeleka taarifa pale ubongo una utafsiri ule umeme kuwa hiki ni kitu fulani mfano mathalan unasikia joto kwa taarifa inatoka kwenye ngozi kwenye mshipa ya fahamu ya ngozi lakini inabadilishwa katika hali ya umeme kisha inapekwa kwenye ubongo kwa hiyo kazi ya ubongo inakuwa ni kutafsiri ule umeme ulioletwa na mshipa ya fahamu ya ngozi kwa hichi ni kitu fulani kama ni joto au kama ni baridi au kama umeguswa huo ni mfano mdogo tu lakini ubongo unafanya kazi zaidi ya hapo na ni hatua gani za kuchukua unapomsaidia mtu alianguka kwa kifafa daktari anafafanua kwa kawaida tunashauri ndani ya dakika tano kisifanyike kitu chochote kile kuna ile hali hata kumkimbilia na kuenda kujaribu kuokoa maisha yake sana sana tu kama endapo unamuaya wakati unamwona anaanguka hapo unaweza kumzuia sianguke lakini madam umemkuta tayari yuko chini mfano kashaanguka na bado anatapatapa muache kwanza kwa kipindi cha dakika tano. na tunashauri kama labda alikuwa ni sehemu ya karibu na moto mfano basi aondolewe mbali na sehemu ya moto au karibu na bwawa la kuogelea mfano basi aweke mbali na bwawa la kuogelea kwa sababu hizo vinaweza vikamsababisha katika kule kutapatapa anaweza kaanguke katika hizo hali au mfano limemkuta akiwa barabarani anatembea kuna magari anapita kuna uwezekano mkubwa kukanyagwa na magari basi hapo tutashauri unaweza kumfuata na kumsogeza pembeni lakini ile kwamba unataka kumsaidia hakuna chochote ambacho utaweza kukifanya wakati ule kwa sababu ni kitu ambacho kinatokea bila ya kuwa na uh, control. Yaani anashindwa hata mwenyewe kujicontrol na hata wewe huwezi kucontrol. Kwa hiyo ni kama ni mikono inatupa, inatupa tu kwa sababu ni tayari kule kuna mvurugano kwenye ubongo na inatokea hiyo hali. Lakini endapo kitatokea hiki kitu zaidi ya dakika tano, sasa hapo kunahitaji sana waangalizi wa karibu tena wa daktari. Na kama itakuwa imemtokea katika hali ambayo kituo cha afya kiko mbali, basi tashauriwa mgonjwa apeleke haraka kwenye kituo cha afya cha karibu sababu hapo ndo anaweza akapata tiba ya haraka. Na sasa ni mashinani ambapo namkaribisha B Modlin Castico waziri wa kazi, uwezeshaji, wazee, vijana, wanawake na watoto katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar akichagiza jamii kuhusu nafasi na pia mchango wa mwanamke kwenye jamii tofauti na dhana za kwamba mwanamke ni tegemezi. Wakiona mwanamke amekuwa kiongozi amekuwa rais. Fikra za urais zilianza kwa mama yake ndio aliyekuwa na encourage unaweza we unaweza kuona nguvu unafanya nini sasa wanawake wakiwa wanaanza kujiamini kuanza kisha ku explore ile nature ambayo wamepewa na Mungu wanaweza kufanya mambo mengi sana kwa hiyo lazima la kuwa tegemezi kwa ume linapungua na liishie kwa sababu linawafadhaisha linawatia hofu wanaume wanaume wasiona kwamba wao ni bread winners imepitwa na wakati ni kwamba soma wao wachangie na wao wachangie tuweze kwenda kupiga hatua kwa pamoja. Na sasa hivi tunapoanza kulea watoto hataki kubagua mtoto wa kike wala kiume. Tunataka watu waweze kukua ili waweze ku manage maisha yao wanapokwenda mbele. Kwa hiyo naomba niwatie moyo wa kina mama na wakina baba kwamba tushirikiane zile kasumba za kuona mtoto wa kike hawezi na ukiangalia sasa hivi watoto wa kike ndio wanaotunza nyumba. Ndio wanaolea wazazi wao wakiwa wazee. Watoto wa kiume wako wanakuwa na harakati nyingi. Na ukiangalia sasa hivi mpaka watoto wa kiume wanaanza kuingia hofu kwa sababu watoto kike wana passes vizuri sana kwenye masomo ya science wako wa, wako tayari kufanya chochote kile wanachoweza kufanya wao wanataka waanzie tu kwa hiyo tunaona kwamba ni kitu ambacho kinatia moyo kwa kina baba ni watie moyo kwamba wanapopata watoto wa kike wakisho kwamba wanawasaidia wasiwabague na watoto wa kiume tushikane mikono twende kwa pamoja tuendeleze nchi yetu kwa pamoja Shukran sana B Modlin Castico na hadi hapo ndipo natamatisha habari za UN leo kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa New York tukutane tena kesho kwa habari zingine 
Kumbuka pia kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zingine mbalimbali mbali, na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Mimi ni Grace Kaneya kwa heri kutoka New York. Kwa habari za kimataifa na mashinani tembelea news.un.org mkwaju SW.